কাছাকাছি বহু দূরের মানুষ এসেছেন আমি দেখতে পাচ্ছি রাস্তাঘাটে অনেকের সাথে দেখা হয়েছে জারি কেন্দ্র করে ছুটে এসেছেন মৌমাসির ন্যায় ছুটে এসেছেন মধু নেওয়ার জন্য তেমনি ভাবে আপনারা চলে আসেন পাক মেয়াদ মহফিলে রানী মৌমাসে যেমন ঘিরে রাখে তেমনি ভাবে এই মধুষ্টাকে একটা জাকজমকপূর্ণ করে তুলুন এখন আপনাদের সম্মুখে বাংলার অদ্বিতীয় আলেম আলেমে হাকখানি বিশিষ্ট মহাদেশ মুফাসের মুসান্নিফ মাহিস মুনাজির অনন্ত সাধারণ বক্তা মুফতি আলা জনব আলা হজরত মাওলানা হ্যালো আব্দুল কাইয়ুম মাদ্দাজু আলি সাহেব তিনি মঞ্চে তসিফ রেখেছেন আমরা তার কাছ থেকে জ্ঞান গর্ব পুরান হাদিসের নিজাস বক্তব্য এবং শ্রোতাল জমাতের প্রকৃত আকিদা প্রকৃত আমাদের পন্থা আমরা শ্রবণ করব যার দ্বারা আমরা জান্নাতে দিশাই হতে পারি যার দ্বারা আমরা জান্নাতে অধিবাসী হতে পারি জান্নাতে আমরা যেতে পারি সেই আকিদা সেই মত পথ নিয়ে আজ আমরা এখান থেকে বিদায় নেব আপনার সকলে জোরে সহিত পিতা নাই থাকবে श्रोता मंडल आलेम बिंदु जलसा कमिटी হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম হ্যালো নহমদু হুনু সাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম আম্মা বাদু ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ইয়া আইহাল লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ফাকাদ ক্বাল আল্লাহু তাআলা ফিল কুরআনিল মাজিদি ওয়া ফিল ফুরকানিল হামিদ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة صدق الله العظيم من دوار شبا سنجلوك سمالي تعلماء كرام وبستيت ببنو بيوشي سوتا مندولي بشاشتو ببنو استانتي كاغتو سبريو جبوك شليرا সকলের প্রতি শ্রেণীবিশেষে শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা ও স্নেহাশিস জানিয়ে কিছু সময়ের জন্য কিছু কথা আলোচনা করতে আমি আপনাদের খেদমতে উপস্থিত বাকি আল্লাহ পাকের মেহরবানি ও আপনাদের নেক দোয়া আল্লাহ তৌফিক দিন সকলে বলি আমিন প্রিয় ভাইরা সময় খুব সংক্ষেপ আমি অত্যন্ত কষ্ট করি প্রতি বছরই এই সভাটা করে থাকি আমার এই ডেটের সমস্ত সভাগুলোই দক্ষিণ দিকে এই একটির জন্য উল্টে আসি উত্তর দিকে সেই জন্য এমনি বার্তা কথা বলা অভ্যাসও নয় আর বার্তা কথা বলে সময় নষ্ট করা আমার নীতিবিরুদ্ধ কাজ ফলে উঠি আলোচনা শুরু করি যতটুকু সময় দেয়ার আল্লাহ তো অফিক দেন সময়টুকু কিছু জ্ঞানমূলক আলোচনার ভিতর দিয়ে কাটাতে চেষ্টা করি তো আজও সেই নীতি অনুসরণে আমি সরাসরি কিছু কথা কোরআনের প্রেক্ষাপটে আপনাদের কাছে আলোচনা রাখছি মনোযোগের সঙ্গে আলোচনাগুলো শুনতে অনুরোধ করছি আমার বন্ধুবর মৌলানা সাহেব ভাই তিনি বারবার আহ্বান করেছেন আমার নামে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন সেটা তার আত্মবিশ্বাস কিন্তু বাকি শ্রোতাদেরকে আহ্বান করেছেন মজলিসে আসার জন্য তো আমি দেখতে পাচ্ছি 
রাস্তায় যারা আছেন তাদের কথা আলাদা তাদের দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু যাদের দেখছি একেবারেই প্যান্ডেলের দোরগোড়ায় আমি বাই হার্ড রিকোয়েস্ট করছি অন্তর থেকেই অনুরোধ করছি দাঁড়িয়ে না থেকে বসুন বসুন শান্ত মস্তিষ্কে কিছু কথা শুনুন কথাগুলো তো আব্দুল কায়ুমের নয় কথাগুলো কোরআনের কথাগুলো আমাদের কল্যাণের সুতরাং কথাগুলির ভিতর থেকে আমাদের কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করতে হবে সেই জ্ঞানটাকেই আগামী জীবনে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হবে তবেই আমাদের এই আশা বর্ষা ভিড় জমানো সার্থকতা হবে আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক নসিব করেন সকলেই বলি আমিন সকলেই আলোচনা শুরুর পূর্বে একবারের জন্য দরুশ্রী পড়ুন আল্লাহ প্রিয় ভাইরা আমি কোরআন শরীফের ছোট্ট একটা অংশ আপনাদের কাছে রেখেছি মহান আল্লাহ বলেন শিব হতাল্লাহ ওমান আহসান মিন আল্লাহ শিব আল্লাহ বলেছেন তোমরা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ রঙে রঞ্জিত হয় তার থেকে উত্তম ব্যক্তি কেউ নাই সুহান আল্লাহ এই যে কোরআন শরীফের শব্দটা ব্যবহার হয়েছে আল্লাহর রং এর বাহ্যিক অর্থ নয় বরং এর অর্থ হল আল্লাহ পাক যে গুণকে পছন্দ করেন তোমরা সেই গুণে গুণান্বিত হো সুহান আল্লাহ তো কোরআনের ফর্মুলা সারা পৃথিবীর মানব জাতির কাছে যে তোমরা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় গুণে গুণান্বিত হো তো যে বান্দা বান্দি আল্লাহ পাকের পছন্দসই গুণে গুণান্বিত হবেন কোরআনের পরিভাষায় সেইগুলোটাই উত্তম ব্যক্তি বলে গণ্য আচ্ছা এ নড়াচড়া করলে হবে না এ কাঁদছে আমার মাথা ঘুরছে স্ট্রেচ করেছে তাও দুলছে তো আমরা সকলেই নীরব হয়ে যাই কথাটাকে আর একবার শুনি তো কোরআন শরীফে মহান আল্লাহ বললেন যে তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হো এর আরও খোলা অর্থ হল যে গুণটাকে আল্লাহ পছন্দ করেন সেই গুণে তোমরা গুণান্বিত হো সোহান তো আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা আমরা তার সৃষ্টি বান্দা সুতরাং নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্যে আল্লাহর পছন্দনীয় গুণে গুণান্বিত হওয়া নিশ্চিত আমাদের একান্ত কর্তব্য বলেই বোধ হয় সুতরাং যারা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় গুণে গুণান্বিত হতে পারবেন নিশ্চিত ওই বান্দা বান্দিগুলি আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হবেন ইনশাল্লাহ তো আমরা আজকের এই মজলিস থেকে একটা মানসিকতা তৈরি করে ঘরে ফিরব যে পৃথিবীতে এসেছি মরতে যখন আমাদের হবে তাহলে যে গুণটাকে গ্রহণ করলে আমরা আল্লাহ প্রিয় হতে পারি ওই গুণটাকে এনি হাও আমাদের জীবনে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে আর সেই মানসিকতা নিয়েই কয়েক মিনিট কিছু কথা আমরা শুনি কোরআন শরীফে মহান আল্লাহ বলেন ইবাদুর রহমান আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তারাই এই কথা থেকে বুঝতে পারা যায় পৃথিবীতে যত মানব সৃষ্টি রয়েছে সকলেই আল্লাহর প্রকৃত বান্দা নয় ঘটনাটা এমন ভাই আমরা পৃথিবীতে এই যত মানুষ দেখছি বাস্তব কথা এই সবগুলো কিন্তু মানুষ নয় এগুলো অ্যাকচুয়াল একটা জনসংখ্যা প্রকৃত মানুষ আলাদা কারণ এই মায়ের গর্ব থেকে যে কটা বার হয় সব কটা মানুষের গুণে গুণান্বিত হয়ে বার হয় না বরং আকারে রূপরেখায় অঙ্গে মানুষ হয়ে বার হয় কিন্তু মনুষ্যত্বের গুণটাকে আলাদা করে জোগাড় করাতে হয় যে কটা মানুষের গুণে গুণান্বিত হয় ভাই ওই কটাই সত্যকারের মানুষ 
আর যেগুলো মায়ের গর্ব থেকে বেরোনোর পরেও মানুষের গুণে গুণান্বিত হয় না ওগুলো আকারে মানুষ অঙ্গে মানুষ রূপরেখায় মানুষ কিন্তু কার্যত তারা পশুর অধম হয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন এবং কথাটা এত বাস্তব সত্য কথাটা এত এত বাস্তব সত্য যেটিকে আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না কারণ কোরআন যেখানে বলেছে স্পষ্ট কথায় মহান আল্লাহ বলেন আমি মানুষের এবং জেন জাতির অধিকাংশকে সৃষ্টি করেছি জাহান নামের জন্য না হজবিল্লাহ বলেন আর একটু জোরে বলেন আল্লাহ সেই জাহান নামী দল থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন বলি আমি তো স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন একটা মনে জেগি জাগবেই যে আল্লাহ যখন জান নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাহলে আমাদের জান্নাতে যাওয়ার জন্য চেষ্টা সাধনার কি প্রয়োজন ভাই মনে রাখা দরকার আমি আমার তকদির বুঝি না আপনি আপনার তকদির বুঝেন না আপনার তকদিরে কি আছে আপনি জানেন না আমার তকদিরে কি আছে আমি জানি না বান্দার কর্তব্য হলো সবসময় ভালোর পক্ষে চেষ্টা করা সোহানল্লাহ বলে কিসের পক্ষে ভালোর পক্ষে সবসময় বান্দার চেষ্টা থাকবে ভালোর পক্ষে যে আমি ভালোর পক্ষে চেষ্টা করব কি আছে আল্লাহ ভালো জানেন কিন্তু বান্দার ডিউটি ভালোর পক্ষে চেষ্টা করে যাও এন এই যে কোরআন শরীফ আল্লাহ বলেছেন যে আমি অধিকাংশ মানব এবং দানবকে জান নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এর ইন্টারনাল অর্থই হলো এটাই যে বান্দাবান্দিরা মানব দানবেরা অপকর্মের দোষে তারা জাহান নামের উপযুক্ত হবে ফলে আল্লাহ তাদেরকে জাহান নামই বলে নির্ধারণ করেছেন এমনটি নয় যে আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন তাই বান্দা জাহান নামে যাবে ব্যাপারটা ওরাম নয় বরং বান্দা জাহান নামে যাবে তাই আল্লাহ তাদের জন্য সেটাকে বরাদ্দ করেছে কথা বোঝা যাচ্ছে এটাকে আমরা অনেকেই বুঝে উঠতে পারি না অনেকেই আমরা এটাকে বুঝে উঠতে পারি না যে আমরা মনে করি আল্লাহ যখন জাহান নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাহলে আমাদের জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করার দরকার কি ব্যাপারটা ওরকম নয় কথাটাকে আর একবার ক্লিয়ার হন ভাই একটা মুমূর্ষ রুগী ডাক্তারকে আনা হলো চিকিৎসার জন্য ডাক্তারবাবু পেশেন্টটার হাল দেখলেন দেখে বললেন এই আর হার্ডলি ঘন্টা দুই বাঁচতে পারে তার বেশি আনন্দ ডাক্তার কোনো চিকিৎসা দিলেন না চলে গেলেন আমরা দেখলাম দু ঘন্টা পড়ার আগেই পেশেন্টটা এক্সপায়ার করলো মৃত্যুবরণ করলো দু ঘন্টার ভেতরেই মানে এর জন্য যদি আমরা ডাক্তারের প্রতি ক্ষুব্ধ হই অভিমান করি তার প্রতি যদি কোনো চড়াও হই তাহলে নিঃসন্দেহে এটা আমাদের চরম ভুল সিদ্ধান্ত ডাক্তার বলেছে বলে রুগীটা মরিনি বরং রুগীর ভেতরে যে সিমটম ছিল সেটা দেখি ডাক্তার তার অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে কথা বোঝা গেছে প্রিয় ভাইরা তো আমি যেটুকু শেষে বোঝালাম আপনাদেরকে যে ডাক্তার বলেছে বলে রুগীটা মরিনি বরং রুগীর ভিতরে যে লক্ষণ ছিল সেই লক্ষণটা দেখে ডাক্তারবাবু তার মন্তব্য প্রকাশ করেছেন এর জন্য ডাক্তার দায়ী নয় এজ ইট ইস বান্দার ভবিষ্যৎ আল্লাহ জানেন সুতরাং বান্দা ইন ফিউচারে পৃথিবীতে এসে কি করবেন সেটি আল্লাহ পাকের কাছে গোপন নয় আল্লাহর কাছে সেটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট ফলে আল্লাহ পাকের অধিকাংশ বান্দা বান্দি মানব দানব এরা জাহান নামের উপযুক্ত হবে এটি বান্দার নিজস্ব কর্মের ভিত্তিতে আল্লাহ বলেছেন তাই নয় কথা বোঝাতে পারলাম প্রিয় ভাইরা পরের কথা সেখানে কোরআন বলেছে লহম কলুবুল্লাহুনা বিহা এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যাদের অন্তর আছে অথচ বোঝে না ওলাহুম আয়ুনুল্লাহিরুনা বিহা তাদের চোখ রয়েছে অথচ তারা দেখেও জ্ঞান নেয় না ওলাহুম আজানুল্লাহনা বিহা তাদের কান রয়েছে সোনার ভিত্তিতেও তারা জ্ঞান নেয় না 
তাহলে এই যে তিনটে দোষণীয় দিক একটি হলো অন্তর আছে বোঝে না দ্বিতীয়টি চোখ আছে দেখেও শেখে না কান রয়েছে শুনেও তারা উপলব্ধি করে না মহান আল্লাহ বললেন যে উলাইকা কাল আনহাম ওই লোকগুলো হলো চতুষ্পদ জন্তুর মতো নজবিল্লা বলেন আর একটু চিল্লে বলেন ভাই যে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন শ্রেষ্ঠ হিসাবে আশরাফুল মখলুকাত শব্দটা আরবি শব্দ অথচ আমরা অজনসিহতে শুনে শুনে বাংলার মতো মুখস্থ করে ফেলেছি যে মানুষ আশরাফুল মখলুকাত তার মানে গোটা সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ভদ্র সোহান আল্লাহ বলেন তাহলে যে মানুষ এই সম্ভ্রান্তের মুকুট পড়েছে ভদ্রতার মুকুট পড়েছে যে মানুষ এতটা সম্মানের অধিকারী এই অধিকার এই মর্যাদা আল্লাহ দিয়েছেন এরপরে সেই আল্লাহ পাকের কোরআনের ঘোষিত সিদ্ধান্ত তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো নজবুল্লাহ আকবর বলেন ভাই এটা নিশ্চিত মানুষ জাতির জন্য আনন্দের নয় এটা দুঃখে এটা অত্যন্ত কপাল পড়ার যে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করলেন সেই আল্লাহই এক শ্রেণীর মানুষকে গুণগুলো হলো ওই যাদের অন্তর আছে বোঝে না চোখ আছে দেখে না কান আছে শোনে না ওদেরকে আল্লাহ বললেন এরা চতুষ্পদ জন্তুর সমতুল্য আর এ পর্যন্ত বলেও আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হননি আরো চড়া করে বলেছেন বালুহুম আবল বরং ওরা চতুষ্পদ জন্তু থেকেও আরো নিকৃষ্ট আরো গোমরা আরো পদভ্রষ্ট সম্মানিত ভাইরা প্রিয় যুবক ছেলেরা আমি খুব খুব উচ্ছাসিত মনে অন্তর থেকেই কথাগুলো বলছি জি ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেককে নিজের জীবনটাকে মূল্যায়ন করতে হবে আমার বাপ কি গুণের আমার ভাই কি গুণের আমার মা কোন গুণের কি আমার ছেলে কোন গুণের এগুলো দেখার নয় আমার নিজের অ্যাক্টিভিটিসটা কি আমার নিজের দায়বদ্ধতাটা কি আমি অ্যালনলি আমি আল্লাহর বান্দা আমি নিজে এককভাবে আল্লাহর বান্দা সুতরাং আমার ডিউটি আমাকে পালন করতে হবে আমার বাপ কোনটা করছেন না আর কোনটা করছেন আমার ভাই কোনটা করছে কোনটা করছেন না ওটা আমার দেখার বিষয় নয় আমার প্রতিবেশী কে অন্যায় করছে ওটা আমি দেখব না বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটা মানুষের উচিত হলো অঞ্জুর ইলামা ফৌক তোমার থেকেও যারা উন্নত গুণের মানুষ তুমি তাদের দিকে দেখো নীতি সুতরাং আমার সমাজ আমার প্রতিবেশী আমার ভাই বেরাদার কে কি করছে ওটা আমার দেখার ব্যাপার নয় প্রত্যেকে যদি নিজে ডিউটিফুল হই নিজেই যদি অ্যাক্টিভ হই যে আমায় আমার গুণটাকে সংশোধন করব তাহলে আমি আমারটাকে নিয়ে ভাববো আপনি আপনারটাকে নিয়ে ভাববেন ইনশাল্লাহ আমরা একটা পূর্ণ ধার্মিক এবং খোদা প্রিয় সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করতে পারব ইনশাল্লাহ ঠিক কিনা বলেন কিন্তু কে দোষ করছে ওইটা দেখে আমার দোষটাকে সাবমিট করাতে যাব না আমার দোষটাকে আমি পাকা পাওয়াবো এটা কখনো খোদা ভীরু বান্দার কাজ নয় ওই ওই স্বভাবটা আমাদের ভালো আছে যে আমি একটা দোষ করলে সেটা থেকে আমি সংশোধন হব না অথচ ওই দোষটা আর কার আছে সেইটাকে দেখিয়ে আমারটাকে আমি এস্টাবলিশ করতে চাইব এই এই গুণটা খুব খারাপ গুণ কথা বোঝা যাচ্ছে কি প্রিয় ভাইরা তো আমি আপনাকে বলছিলাম যে মায়ের গর্ভ থেকে যেগুলো বার হয় এগুলো মানুষ আকারে বেরোয় কিন্তু মানুষের গুণে গুণান্বিত হয়ে বেরোয় না ওগুলোকে আলাদা করে চেষ্টা করে ওর পিছনে মেহনত দিয়ে ওর পিছনে গাইড দিয়ে তবে কটারে মানুষ বানাতে হয় আমরা সাধারণ চিন্তায় বুঝি আমি জন্ম দিয়েছি বাপ গর্বে ধারণ করেছি মা আর এবং তাদের খাওয়া পড়া স্বাস্থ্য শিক্ষার পরিষেবা দিয়েছি ফলে আমি পিতৃত্ব আর মাতৃত্বের হক আদায় করেছি নেভার আপনি পিতৃত্ব মাতৃত্বের হক আদায় করেননি ওই পর্যন্তই আপনার ডিউটি কমপ্লিট নয় বরং মনে রাখা দরকার বান্দা যখন আল্লাহর ওই বান্দাকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করবেন তবে আপনি পিতৃত্ব আর মাতৃত্বের হক আদায় করতে পেরেছেন বলে ভাববেন আমার কথা বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ সুতরাং যদি মানুষ মানুষ না হয় তাহলে পশুর অধম আমার এই কথাটা প্রথম ছিল আমার বক্তব্য আমি পরে আয়াত পরে তার দলিল দিয়েছি এবার আর কথাটা আমার নয় বলো আমার কথা রইল চিল্লে বলুন আমার কথা এই নেক্কার জনক সিদ্ধান্ত মানুষকে শুনতে হয়েছে কে শুনিয়েছেন চিল্লে বলুন 
তাহলে মানুষ যদি মানুষ না হয় তাহলে মানুষ পশুর অধম হয়ে যায় মানুষ পশুর অধম হয়ে যায় ভাই আপনি যে কোনো দিক দিয়ে দেখবেন ব্যাপারটা ধ্রুব সত্য ধ্রুব সত্য ভাই পশু পশুরে গাল দেয় না পশু পশুর নামে সমালোচনা করে না পশু পশুর খিট প্রচার করে বেড়ায় না পশু পশুকে দূষিত করে না ও ও স্বভাবটা মানুষের ভালো রকম আছে কথা বলছেন না কেন তাহলে এই জায়গাটায় আমরা লক্ষ্য করে দেখছি সত্যি সত্যি পশু মানুষের কাছে হেরে গেছে পশু মানুষের কাছে হেরে গেছে যে তোরা যে গাল দিতে পারিস তোরা যে সমালোচনা করতে পারিস তোরা যা মিথ্যা অপ্রবাকাণ্ডা করতে পারিস তোরা যা অপপ্রচার করতে পারিস আমরা পশু আমাদের দ্বারা ওটা হয় না तो কি বললাম যে কোরআনের এই কথাটা কত বাস্তব সত্য যে পশুর থেকেও মানুষ অধম হয়ে যায় যদি মানুষ আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় গুণে গুণান্বিত না হয় আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দেন এবং আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হতে সাধনা করতে তৌফিক দেন বলিয়া আমি সম্মানিত ভাইরা আপনি বলুন আমি শুধু কথার দিকটা বললাম পাশাপাশি বুঝুন একটা পশু আর একটা পশুর সঙ্গে ঝগড়া করে আমরা দেখি বাস্তবে কখনো দুটো গরু গুতো লাগায় দুটো মোরগে লড়াই করে দুটো ছাগলে গুতোগুতি করে দেখি না আমরা কিন্তু পরক্ষণই দেখবেন তারা আবার গলায় গলায় মিশে যায় কার সঙ্গে গুতো লাগিয়েছে কার সঙ্গে ঠেলা গুতো করেছে কোনো সেন্স তাদের আর নেই বলো মুহূর্তের ভিতরে ভুলে যায় কথা বলেন ঠিক না ভুল একদম বাস্তব এটা জি কুত্তা কুত্তার সঙ্গে লড়াই করে কুত্তা কুত্তাকে কামড়ায় আক্রমণ করে কিন্তু পরক্ষণই তারা আবার মিশে যায় কিন্তু ওই গুণটা আমরা মানুষ হিসাবে দেখাতে পারি না হ্যাঁ না বলেন যদি একবার আমাদের কোনো অংশে কোনোভাবে ডিভাইডেশন কোনো রকমের বিতর্ক কোনো রকমের মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে পড়ে যদি ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যায় তো দেখা যায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার জের চলতে থাকে ঠিক না ভুল যে এই স্বভাবগুলো আল্লাহর নয় এগুলো আল্লাহ আমাদের জন্য অ্যাকসেপ্ট করেননি এগুলো আল্লাহ আমাদের জন্য পছন্দ করেননি বরং আমাদের জন্য পছন্দ করেছেন এটাই যে আমরা মানুষ যেহেতু মানুষের গুণে গুণান্বিত হব এবং এর জন্য আমাদের সাধনা চাই চেষ্টা চাই প্রিয় ভাইয়েরা এরপরে যদি বলতে হয় তাহলে আরো ভয়ঙ্কর কথা বলতে হয় জি পশু পশুতে লড়াই করে মার্ডার করে না পশু পশুকে মেরে পিস পিস করে বস্তা বন্দি করে সাগরে ফেলে দেয় না জঙ্গলে ফেলে দেয় না এ কাজটা মানুষ করে কথা বলেন মানুষ মানুষকে মার্ডার করে মানুষ মানুষকে মেরে পিস পিস করে মানুষ মানুষকে মেরে রীতিমতো বস্তা বন্দি করে ফেলে দেয় এ জাতীয় দূষিত স্বভাব মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় পশুর মধ্যে নাই জি সর্বোপরি মনে রাখা দরকার কোরআন বলেছে সারা পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী বস্তু কেউ নেই আল্লাহ তসবি পড়ে না সোহান আল্লাহ বলেন আর একটু চিল্লিয়ে বলেন আল্লাহ আকবর তাই পশুরা লেখাপড়া শেখে না জি মাস্টার মশাইয়ের কাছে যায় না পীর ধরে না কিন্তু এর পরেও আল্লাহর তসবি পড়াতে তাদের ঘাটতি নাই সোহান আল্লাহ বলেন জি কি সৌভাগ্যবান তারা তারা আল্লাহ তসবিতে কোন রকমের তুঞ্চকতা করে না কিন্তু দুঃখজনক ভাবে বলতে হয় যে প্রচুর পরিমাণে মানুষ যাদের শিক্ষা যাদের সংস্কৃতি যাদের বিবেক যাদের বিবেচনা যথেষ্ট সুপ্ত যথেষ্ট প্রতিভাবান কিন্তু ষষ্ঠার গুণগান গাওয়াতে আল্লাহর তসবি পড়াতে আল্লাহর প্রশংসা করাতে প্রচুর পরিমাণে নারী পুরুষের ভিতরে ঘাঁটতি আমরা দেখতে পাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় আমি 
আপনাদের কাছে অন্তর থেকে নিবেদন রাখছি অন্তত পক্ষে আমরা চেষ্টা করি এই পশুত্ব পশু যে কাজগুলো করে না সে কাজগুলো থেকে আমরা বেরিয়ে আসি ওই কাজগুলো আমাদের দ্বারা না হয় তার জন্য আমরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো নিজেকে সেফ গাইড করি নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করি এ দাবিটুকু আপনাদের কাছে আজকের এই সভা থেকে আমি আপনাদের কাছে বিতরণ করছি এই যে কটা কটা দিক খুঁটে খুঁটে বললাম যে দিকগুলোর দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই যে কোরআন যে বলেছে বালহু মাহল যে মানুষ মানুষ যদি মানুষ না হয় তাহলে সত্যি সত্যি পশুর থেকেও মানুষ আরো বেশি পথভ্রষ্ট আরো বেশি গোমরা হয়ে পড়ে আল্লাহ পাক এই কুখ্যাত বদনাম থেকে আমাদেরকে বাঁচার তো উফিক দেন চিল্লে বলুন আমিন আর একটু জোরে সরে বলে না আমিন ভাইয়ের আমার ফিরে চলুন আমি যে কথা আপনাকে বোঝাচ্ছিলাম যে মহান আল্লাহ কোরআন শরীফে জানিয়েছেন এই বান্দার হে বান্দা তোমরা মনে রাখো যে যারা প্রকৃত বান্দা তাদের প্রকৃত প্রকৃত বান্দার কিছু স্পেশালিটি রয়েছে সেই স্পেশালিটি গুলো আমাদেরকে জোগাড় করতে হবে ভাই কোরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ দিন হাও না যারা আল্লাহর প্রকৃত বান্দা এদের ভিতরে একটা গুণ হলো এরা জমিনে যখন চলে দাপটায় না উশৃঙ্খলতা করে তারা জমিনে চলে নম্রতার সঙ্গে জমিনটা আল্লাহর পাছানো আল্লাহর পাতা বিছানা কোরআন শরীফে আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন আলাম না জালিল আরদা মিহাদা আমি আল্লাহ কি জমিনটাকে বিছানার মতো করে বিছাইনি সোহান আল্লাহ তাহলে যে আল্লাহ জমিনটাকে বিছানার মতো করে বিছিয়েছেন শুক্রি আল্লাহর শুক্রি আল্লাহর যে সেই জমিনটাতে আমাদেরই দিয়েছেন সার্বিক অধিকার বিচরণ আমরা করি ঘর বাড়ি আমরা বাদি ফসল আমরা তৈরি করি জি তাতেই আমাদের চলাচল অথচ কোরআনের বক্তব্য যে আমি আল্লাহ জমিনটাকে বিছানার মতো করে বিছিয়ে দিয়েছি সোহান প্রিয় ভাইরা তাহলে যে জমিনটাকে আল্লাহ বিছিয়েছেন বিছানার মতো করে নিশ্চিত তিনি আমাদের যখন চলার চাষবাসের ঘর বাড়ি তৈরির অধিকার দিয়েছেন এটি আমাদের জন্য প্রয়োজন কিন্তু আমাদেরকে আমাদেরকে এই ফর্মালিটিটুকু রক্ষা করতে হবে এই নিয়মটাকে আমাদেরকে পালন করতে হবে যে যারা বিনম্রতার সঙ্গে জমিনে চলে ওই লোকগুলোই হলো আল্লাহ পাকের ভালো বান্দার একটি গুণে গুণান্বিত লোক তাহলে আমার যুবকদেরকে বুঝতে হবে জি মুরব্বীরা হয়তো বয়সের চাপে নমনীয় হয়ে গেছে আল্লাহ ভালো জানে জি কিন্তু ব্যাপারটা ওটা নয় শক্তি থাকতে ধৈর্যটাই হলো প্রকৃত বীরত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছি পারলুম না আল্লাহ বিচার করো এটা ধৈর্য নয় এবং ওটা ভালো গুণ নয় ভালো গুণ হলো যখন ধৈ শক্তি রয়েছে তখন ধৈর্য ধরাটাই হলো বীরত্ব তখন ধৈর্য ধরাটাই পৌর সত্য যখন দাপটানির মতো উদ্যম রয়েছে ও শৃঙ্খলাতার মতো উৎসাহ ভিতরে তৈরি রয়েছে ওই উৎসাহের পিরিয়ডে ও শৃঙ্খলাতার পিরিয়ডে আমি উচ্ছৃঙ্খল হব না উৎসাহ আমি উৎসাহিত হয়ে আল্লাহর জমিনটাতে দাপটাবো না আমি বিনম্রভাবে জমিনে চলব এটা আব্দুল কাইয়ুমের ফর্মুলা নয় এটি খোদ মোহন আল্লাহ পাকের কোরআন পাকের ফর্মুলা কার জন্য আল্লাহর ভালো বান্দার জন্য সোহান আল্লাহ বলে কি বললাম তাহলে এই যে গুণটা বলেছে এ গুণটা কোন আলেমের নির্বাচিত নয় বাবু ব্যাপারটা মাথায় নিতে হবে যে কতটা বিষয়টার গুরুত্ব না থাকলে যে আল্লাহর ভালো বান্দার অনেকগুলো ডিসিংশন আল্লাহ আয়াত পরপর বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার নাম্বার ওয়ানটাই বলেছেন আল্লাহর ভালো বান্দাদের গুণ হল জমিনে তারা নম্রভাবে চলবে শান্তভাবে চলবে তারা উচ্ছৃঙ্খল হবে না তারা জমিনে দাপটাবে না জি এই গুণ আল্লাহর ভালো বান্দাদের নাম্বার ওয়ান গুণ আলহামদুলিল্লাহ কোরআন শরীফের নায়াত পাকে আল্লাহ বলেছেন কোরআন বলেন তুমি জমিনে চলার সময় মধ্যপন্থ অবলম্বন করো 
এমন মন্থর গতিতে তুমি চলো না যাতে তোমার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হতে বাধা আসে আর এমন দ্রুত তুমি চলো না যেটা তোমার প্রয়োজন নেই বরং তুমি মধ্যপন্থা অবলম্বন করো বা ইসলামের একটা ইনস্ট্রাকশন সব সময়ের জন্য মধ্যপন্থা সুহান আল্লাহ বলেন প্রিয় নবী হাদিস শরীফে বলেছেন খাইরুল উমুরি আউসাত হা জি প্রিয় নবী বলেছেন শ্রেষ্ঠতম নীতি হলো শ্রেষ্ঠতম কাজ হলো মধ্যপন্থ অবলম্বন করা সর্বস্তরে নামাজ রোজা হজ জাকাত জেকের তসবি তেলাবাত আয় রোজগার খরচ জি সব ক্ষেত্রে মধ্যপন্থ অবলম্বন করাই হলো ইসলামের ফর্মুলা সোহান একটি বিষয় নয় আপনি ধর্মের ব্যাপারেও যদি বাড়াবাড়ি করেন ওটাতেও আল্লাহ খুশি নন এবং তার পরিণতি ভালো নয় ভাই অন্য ব্যাপার তো দূরের কথা ধর্মের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি আছে কিছু লোক আছে আবেগের বসে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে আপনি মনে করবেন না যে আপনি বেশি করলেই ফল ভালো পাবেন বরং আপনার বেশিটাই আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে জানেন হাদিস শরীফে এসছে বখারির বর্ণনা জি একদিন কয়েকজন সাহাবিব হজরত আম্মা জান আয়সা সিদ্দিক আরদি আল্লাহ আনাহার কাছে এসে বললেন হে আম্মা জান আমাদের একটু বলুন রসুল্লাহ রে এবাদাত কি রূপ ছিল তা হজরত আম্মা জান আয়সা সিদ্দিক আরদি আল্লাহ আনাহা রসুল্লাহ রে এবাদাতের একটা চিত্র সাহাবাই কেরামদেরকে বললেন তো সাহাবাই কেরামরা শুনে বুঝে দেখলেন যে আমরা যে এবাদাত করি কান না হুম তা কল্লুহা রসুলের তুলনায় আমার এবাদাতটা অত্যন্ত কম খুবই কম ফলে তিনজন সাহাবি তিন রকমের মন্তব্য করে বসলেন একজন বললেন আনা উসল্লাহ বলে আর কুদ আমি সারা রাত ধরে নামাজ পড়বো রাত্রি ঘুমাবো না কতক্ষণ নামাজ পড়বে সারা রাত সারা রাত নামাজ পড়বে ঘুমাবে না আর একজন শুনলেন শুনে বললেন ও আনা আসুম উদ্দাহারা বলা আমি বছরের নিষিদ্ধ দিনগুলোকে বাদ দিয়ে বাকি দিনগুলো রোজা রাখবো কোনোদিন রোজা ভাঙবো না কথা বোঝা যাচ্ছে আর একজন বললেন বলে আমি কোনো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করব না অর্থাৎ আমি বিয়েই করব না কারণ বিয়ে করলে প্রেম ভাগ হবে আল্লাহর মোহাম্মত স্ত্রী স্ত্রীকে দিতে হবে এবং বিয়ে করলে সংসারের তাড়নায় সংসারের চাপে আল্লাহ পাককে ডাকার সময় কমে যাবে আল্লাহর গোলামি কমে যাবে ফলে আমি বিয়ে করব না আর এই তিনজন সাহাবির তিন রকমের মন্তব্য আলহামদুলিল্লাহ সব রসুল্লাহ পিছন থেকে রসুল আস্তে আস্তে শুনে ফেলেছেন রসুল এসি বললেন কুলতুম কাজা বা কাজা হে সাহাবিরা তোমরা কি এরকম এরকম বলছিলে তো সাহাবারা স্বীকার করলেন অকপটে মানে রসুল এত কাজ থেকে শুনে ফেলেছেন সাহাবারা তো এমনি মিথ্যা বলেন না জি এরপরও রসুল সাহাবারা কথাটা এত আওয়াজ করে বলছেন যে রসুল চলমান পথে আসছিলেন আর আস্তে আস্তে শুনে ফেলে দিলেন আর এসেই বললেন তোমরা এরকম এরকম বলছিলে তো বললে জি হাঁ ইয়া রসুল রসুল্লাহ বেশ রেগে গেলেন খুব রেগে গেলেন রসুল প্রিয় ভাইরা মনে রাখা দরকার এ প্রসঙ্গে আরও একটা দিক খুব ছোট্ট করে কথা মাথায় রাখুন আমরা সাধারণত একটা জিনিস সাধারণত একটা জিনিস খুব বুঝি বা বিষয়টাকে খুব ভাইটাল মনে করি সেটা হলো হুজুররা যদি রেগে যায় এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে হুজুর লোক এত রাখবে কেন আলেমরা এত রেগে যাবে কেন এই কথাটা আছে না নাই সমাজের মানুষ এটাকে খুব ভাইটাল মনে করে জি খুব সাবধান হয়ে যান ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগতভাবে না রাগা এটা শরীয়তের থিওরি প্রিয় নবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম ব্যক্তিগত কারণে কখনো রাখবেন না সোহান আল্লাহ বলেন কিন্তু শরীয়তের ত্রুটি শরীয়ত লঙ্ঘিত হতে দেখলেই রসুল এত রাগা রেগে যেতেন চেহারাটা আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে যেত কোন কোন হাদিসে এসেছে ডালিম নিংড়ালে যে লাল রস বার হয় মনে হতো রসুলের চেহারাতে মারলে ওই রকম লাল রস ছিটকে বার হবে এত রাগা রেগে যেতেন জি কারণ শরীয়তের একটা টেম্পার আছে শরীয়তের একটা মেজাজ আছে সেই শরীয়তের মেজাজটা একজন হাক্কানি আলেম বোঝে জি যারা হাক্কানি আলেম নয় বোকাটে আলেম এরাও বোঝে না যারা শুধুমাত্র শুধুমাত্র অজের মজলিসটাকে অন্য সেন্সে ব্যবহার করে তারাও বোঝে না আম জনতা তো দূরের কথা সাধারণ শ্রোতা তো দূরের কথা এক শ্রেণীর আলেমরাই শরীয়তের গুরুত্ব বোঝে না যার ফলে 
কারোর কাছে অন্যায় হজম হয়ে যায় কারোর কাছে অন্যায় করলে সে চড়ে ওঠে কথা বুঝে আসছে কিছু জি প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লাম ওই সাহাবিদের কথা শুনে রেগে গেলেন ভাই আপনার মনে প্রশ্ন আসা উচিত কেন রাখবেন দোসুল ওরা তো ভালো কথা বলছে এরপরে পুকুর গরম করবে এই যে करीम रेगे गलन कथा गो स्पष्ट बुझे भाईटाल पॉइंट दाड़िए समाज संस्कार जतटुक जे कटा टीप बोली एक क्या लगान आल्ला कबुल कर ले कल्याण कारण हो इनशाला प्रिय भाई तो रसल्ला रेगे गलन रागवार कारण हल यटाई तो वास्तव दृष्टि देखी तीनटे मानुष तो तीनटे भलो सिद्धान नहीं सारा रत नाम पढ़े जन सारा बचर रोजा रखे और एक जन आल्लर प्रेम निष्कलूष भाव अर्जुन जो स्त्री के प्रेम निवेदन करबें ना फले करबें ना घुमाई नाम घुमाई धारावाहिकता बजाय रेखे आल्ला के बसि भय करी रसुल्लाहर बेपारे बसिगार एतपरि नाम विश्राम करी रोजाओ रखी रोजा भांगी आर स्त्री ने घर संसार करी रीतिमत आल्ला सन्तान आदि दिए फले तुम्हारे सिद्धान तरिकार खिलाफ सुन्नतर विपरीत तुम्हारे सिद्धान आल्ला के खुशी सिद्धान नय बर आल्लर खुशी सिद्धान लो भारसम्य बजाय रखो बैलेंस ठीक रेखे धर्म करो जी एत परिमान नाम पढ़ब जी हमार रतर परिवार हक आदाय होना एत रोजा रख शर हक आदे नष्ट हो जाए जी हमें एत परिमान जेक तस्बीते मशगुल हो जाब जो हमारे स्त्री हक आदाय होना भाई इसलम एटाते सन्तुष्ट न सीमातिक्रम कर नाखस हन आल्ला नाखस हन এবার একটু সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে যে দুনিয়াবি ব্যাপারে আমরা যদি কোনো ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করি ভাই সেটা কি আল্লাহর কাছে কখনো অ্যাকসেপ্ট হতে পারে কখনো আল্লাহর কাছে পছন্দের হতে পারে সুতরাং আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কোরআনের ফর্মুলা জি সর্ব অবস্থাতেই মধ্যপন্ত অবলম্বন করাই হলো আল্লাহ পাকের প্রকৃত বান্দার কাজ সম্মানিত ভাইরা আমার মনে রাখুন প্রিয় নবী হাদিস শরীফে বলেছেন क्षेत्र अवलम्बन करो और भर दिए तुम जीवन अर्धेक खरच बड़िए जा तुम्हें चलो खरचर भर दिए तुम चाली जा 
তুমি মধ্যপন্থ অবলম্বন করো তো ওর অর্ধেকটা ইনকাম করলে তোমার টোটাল লাইফের খরচ মেনটেন্যান্স হয়ে যাবে তুমি যদি অপচয় করো সীমাতিক্রম করো তাহলে দেখা যাবে যে টোটাল জীবনে যা খরচ করবে যা আয় করবে তা তোমার জীবনের অর্ধেকটা প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হবে না যদি মাছ পন্থ অবলম্বন করো জীবনের অর্ধেকটা কামাই করবে বাকি অর্ধেকটা উইদাউট এনি ইনকাম তোমার লাইফ স্টাইলটা ভালোভাবে মেনটেন্যান্স হয়ে যাবে এ অর্থনীতির ফর্মুলা কে দিয়েছেন চিল্লে বলুন জি ভাই আমরা এই অর্থনীতির ফর্মুলার কোনো গুরুত্বই বুঝি না কিচ্ছু বুঝি না জি পয়সা আছে দেদার খরচ করি ছেলে মেয়ের বিয়েতে হোক খানা সাদিতে হোক মুসলমানিতে হোক জি ঘর করতে হোক বাড়ি করতে হোক গাড়ি চাপতে হোক নিজের ড্রেস করতে হোক নিজের ছেলে মেয়েদের ড্রেসের ক্ষেত্রে হোক কসমেটিক্স এর জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে হোক সর্বস্তরে যদি মূল্যায়ন করা যায় দেখতে পাওয়া যাবে মুসলমানের পয়সা প্রয়োজন অতিরিক্ত প্রচুর পরিমাণে অপচয় হচ্ছে কথা বলেন ঠিক বললাম না ভুল বললাম জি আমি কি বলতে যে এটা বললাম কোরআনের ডাইরেক্ট আয়াত পাক অক্সিড ফি মাসিক তুমি চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থ অবলম্বন করো সোহানাল্লাহ সম্মানিত ভাইয়ের আমার কোরআনের আয়াত পাক বলতে তফসির করতে আমি এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি আমার আল্লাহ বলেছেন ইবাদুর রহমান আল্লাহ দিন ইয়াম সুনা আলাল আরদি হাওনা আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তারাই যারা চলার সময়েতে নম্রভাবে চলে বিনম্রভাবে পা ফেলে তারা দৌড়ায় না ধাপটায় না তারা উচ্ছৃঙ্খলা তো করে না জমিনে এটি আল্লাহর বান্দাদের প্রকৃত গুণা বলি সম্মানিত ভাইরা আমার প্রিয় যুবক ছেলেরা আমি আপনাদের কাছে নিবেদন রেখে বলবো একদিনে জীবন শোধরাবে না একদিনে সমাজ শোষণ হোক শাসন হবে না একদিনে সমাজটা সভ্য ভদ্র আর সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠবে না যদি একটি একটি করে আমরা যদি এইগুলোকে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবনটাতে যদি চালু করতে পারি একদিন দেখতে পাওয়া যাবে আল্লাহর পছন্দনীয় কোরআনের গুণে আমরা গুণান্বিত হতে পারবো ইনশাল্লাহ বলেন একটু জোরে বলেন ইনশাল্লাহ ভাই কোরআনের ফর্মুলা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি জীবনে ব্যবহার করি এটা আমাদের জন্য ভালো না খারাপ জি তাহলে আমরা এটাকে ব্যবহার করতে সবাই আজকের এই মজলিস থেকে নিয়ত করি কোরআনের ফর্মুলা এই এই ফর্মুলাগুলো এই ফর্মুলাগুলো সমাজের জন্য অত্যন্ত উপকারী অত্যন্ত কল্যাণকর যেটাকে আমরা বাস্তবে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত বুঝব না জি ভাই হাদিস শরীফে এসেছে হাদিস শরীফে এসেছে জি হাদিস শরীফে এসেছে যে জমিনটার উপরে আমরা চলি এই জমিনটার জবানে বলে আমাদেরকে ডেকে আল্লাহর বান্দা মাটির কথা শুনবার যোগ্যতা আমার নেই শুনবার যোগ্যতা আপনাদের আমাদের বর্তমান কালের মানুষদের নেই বললেও চলে কোন আল্লাহ পাকের ঘনিষ্ঠ বান্দা কেউ কখনো বুঝেছেন সেটি তার সাধনা আল্লাহ দেয়া পুরস্কার ভিন্ন জিনিস কিন্তু হাদিসের যে বক্তব্য যে এই জমিন এই জমিন আমাদেরকে ডেকে বলে আল্লাহর বান্দা কোথায় যাচ্ছ কোথায় চলছ তুমি এটুকু ভুলে যেও না খুব শীঘ্রই আমার গর্বে তোমাকে আসা লাগবে আল্লাহ সাফি কথা ঠিক না বল কথা ঠিক আচ্ছা ভাই যদি মাটির গর্ভে আমাদেরকে যেতে হবে এবং সেটা এমন একটা হাজত এমন একটা জেলখানা যেখান থেকে রিলিজ পাওয়ার কোনো রাস্তা কোনো সম্ভাবনা পৃথিবীর কেউ কখনো ভাবিও নি আর বাবাও যায় তো সেই মাটির উপরে আমরা যদি উচ্ছৃঙ্খলতা করি দর্প ভরে গর্ব ভরে সেই মাটির উপরে যদি আমরা দাপটে দাপটে চলতে থাকি তাহলে আজকের মাটি কিছু বলবে না আজকের মাটি আমাদেরকে পাকড়াও করে ধরে রাখবে না কিন্তু যেদিন মাটির গর্ভে যাব সেদিন তো মাটির শোধ তুলবে কথা ঠিক না বল সুতরাং আমাদেরকে অভ্যাসটাকে তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে জি ভাই যেমন 
মুখের গর্ব চলে না তমন মাটির উপরে চলার গর্বটা আল্লাহর কাছে বরদস্তের নয় জি কোরআন শরীফ আল্লাহ বলেছেন কোরআন শরীফ আল্লাহ বলেন আল্লাহ ওই বান্দারে ভালোবাসেন না যে বান্দা খুব নাচ সহকারে খুব গর্ব সহকারে এবং ফখর করে জমিনে চলে আল্লাহ ওই বান্দাকে ভালোবাসেন তাহলে নামাজ পড়া রোজা রাখা জেকের করা তসবি পড়া দাড়ি টুপি ব্যবহার করা এগুলো যেমন আল্লাহ পাকের প্রিয়তা অর্জনের এক একটা মাধ্যম তাহলে সঙ্গে এটাকেও মনে রাখতে হবে যে বিনম্র আচরণটাও এটিও আল্লাহ প্রিয়তার একটি মাধ্যম জমিনের উপরে নরমভাবে চলাটাও আল্লাহ প্রিয়তার মাধ্যম জমিনে বুক ফুল গিয়ে দাপটে পা ফেলবো এটাতে আল্লাহ না খোশ আল্লাহ অপছন্দ সুতরাং ধর্মের কোনো ইনস্ট্রাকশন শুধুমাত্র নামাজ রোজা দাঁড়ি টুপিও নয় এই জাতীয় ব্যবহারগুলোও ধর্মের পূর্ণতার আল্লাহ প্রিয়তার এক একটা পাঠ এক একটা গুণ সোহান আমার আল্লাহ আবার বলেছেন আল্লাহর বান্দা তোমরা মনে রাখো আল্লাহর প্রকৃত বান্দা যারা এরা কখনো কোনো দিনের তরেও কোনো দিনের তরেও এরা মূর্খদের সঙ্গে তর্ক করে না এরা মূর্খদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে না এরা মূর্খদের সঙ্গে মুখ লাগায় না মূর্খরা ভুল বুঝে মূর্খরা অত্যাচার মূলকভাবে অজ্ঞনাতার কারণে তারা চড়া কড়া ভাষা বলতে পারে তারা মিথ্যা অপপ্রচার করতে পারে মূর্খ যারা তারা অনেক রকমের অন্যায় তাণ্ডব চালাতে পারে কিন্তু প্রকৃত আল্লাহর বান্দা যারা এরা এক কথায় বলে কলু সালামা যাও ভাই তুমি যা বুঝোছো ঠিক তোমার পথে তুমি চলো বলে এ গুণটাও কার গুণ আল্লাহর প্রকৃত বান্দার গুণ সোহান বলে আমরা এই গুণটাকে যদি সন্ধান করি আলহামদুলিল্লাহ আম্বিয়া কেরাম আলহিমুসালাম সাহাবাই কেরাম আইম্মাই কেরাম মুস্তাহির কেরাম জি প্রকৃত পীর অলি যারা আল্লাহ শোকর তাদের ভিতরে এ গুণ আমরা সেন পার্সেন দেখতে পাই সোহান আল্লাহ শোকর তাদের ভিতরে এই গুণের কোনো ঘাটতির জায়গা নেই কে তাদের নামে গালি দিল কে সমালোচনা করলো কে তাদের বিরুদ্ধে প্রবাগান্ডা করলো কে মিথ্যা রটনা করলো জি তারা ওদিকে পরোয়া করে না তারা তাদের নিজস্ব কাজের মধ্যেই তারা সময় কাটিয়ে দেয় ভাই আমরা মাঝে মধ্যে হয়তো রক্তগোষ্ঠের দেহ সামলাতে পারি না কোনো মিথ্যা শুনলে কোনো অপপ্রচার শুনলে কোনো হয়তো অশালীন কথা কারুর নামে শুনলে যদি সেটি সেটি যদি মিথ্যা হয় নিশ্চিত তার বিরুদ্ধে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি তার বিরুদ্ধে আমরা গর্জে উঠি আমরা তার বিরুদ্ধে পাল্টা ডিবেটিংয়ে নেমে পড়ি তর্কে নেমে পড়ি জি ভাই এর একটা সাইড আছে সেটা হলো যে অন্যায় শুনলে আর অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করাও একটা ইমানি দায়িত্ব কত বোঝা গেছে কি জি ফর এক্সাম্পল আজিবার ভাই আমার নামে কিছু একটা খারাপ কথা বললেন না উজবিল্লাহ যদি উনি বলেননি ভুল বুঝবেন না কাইম ভাই শুনে তার প্রতিবাদ করলেন জি কাইম ভাই শুনে তার প্রতিবাদ করলেন ভাই এই যে দুটো সাইড একটা হলো রসুলে পাক বলেছেন মন্দ্র আমিন কুম মুন কারণ ফালি ওগাইহু বিয়াদি যদি তোমরা কেউ অন্যায় অপকর্ম গরহিত কাজ কথা শোনো এবং দেখো তাহলে তোমার ক্ষমতা থাকলে হাত দিয়ে বাধা দাও যদি তোমার হাতের বাধার ক্ষমতা না থাকে তুমি জবান দিয়ে তার শালীনতা বজায় রেখে প্রতিবাদ করো গালির পাল্টা গাল নয় মিথ্যার পাল্টা মিথ্যা নয় চেল্লানোর পাল্টা চেল্লা নয় অপপ্রচারের পাল্টা অপপ্রচার নয় বরং তুমি তোমার জবান দিয়ে সত্যটাকে ব্যক্ত করো এটা কোরআনের ফর্মুলা যদি তোমার হাতের শক্তি না থাকে যদি তোমার জবানের ভাষা না থাকে হাদিসের তিন নম্বরের ফর্মুলা হলো তুমি হাত দিয়ে বাধা দিতে পারো না মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করতে পারো না তুমি অন্তরে ঘৃণা করে সরে দাঁড়াও ভাই তোমার সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করতে পারলাম না জি তাহলে এটা একটা সাইড কিন্তু এই সাইডটারও একটা বর্ডার আছে একটা সীমা রেখা আছে ভাই परिणति रिछने तुम्हारे चूड़ान फैसला रही আল্লাহর ফেরেস্তাদের কাছে রেকর্ড হচ্ছে না হয় না জি 
তাহলে আল্লাহর ফেরেশতাদের কাছে রেকর্ড হচ্ছে অতএব চূড়ান্ত বিচার রয়েছে তুমি এখন যাও এটা একটা দিক আর একটা দিক হলো যে আমার সামনে একজন মিথ্যা প্রচার করবে আমি শুনব অথচ তার প্রতিবাদ করব না এটাই বা একজন ইমানদার হিসাবে আমার জন্য কতটা নৈতিকতা যে হাদিস শরীফ তার ফর্মুলা বলেছে হাত দিয়ে বাধা দাও না পারলে জবানে প্রতিবাদ করো না পারলে অন্তরে ঘিরে না করে সরে দাঁড়াও জি ভাই এর সীমা রেখা হলো একটা বারের জন্য তুমি সত্যটাকে প্রকাশ করো ফালতু অযথা বিতর্কে জড়িও না আরেকটু জোরে বলেন কি করতে বলেছে একবারের জন্য সত্যটাকে প্রকাশ করে দাও সে মানবে না মানবে ওটা তোমার ডিউটি নয় তুমি ইমানদার হিসাবে তোমার ডিউটি ছিল যে ইজহারু সাদাকা সত্যটাকে প্রকাশ করা তুমি ওইটাকে প্রকাশ করে দাও জি এরপরে তার সঙ্গে বিতর্কে জড়িও না যে কোনো ব্যাপারই যে কোনো ব্যাপারই সম্মানিত ভাইরা আজকের ভাবতে অবাক লাগে ভাবতে অবাক লাগে যে একদিকে যেমন মূর্খরা যা বলবে সেটাকে সেটার সঙ্গে বিতর্ক যেমন করা যাবে না অপর দিকে ভাই অন্যায় কথাটা আর অন্যায় কর্মটাকে চোখ বুঝিয়ে আর কানটাকে কালা বানিয়ে শুনে নিলেও আল্লাহর কাছে রেহাই হবে না পরে ব্যালেন্স ঠিক রাখতে হবে অন্যায়টাকে অকপটে হজম করব না তার সীমারেখা বজায় রেখে সত্যটা প্রকাশ করব আবার সীমা ছাড়িয়ে বিতর্কে জড়িয়ে বেকার নিজেদের মাথাটাকে উত্তপ্ত করব না কাজের সময়টাকে অকাজে নষ্ট করব না বোঝাতে পেরেছি ভাই জি বরং কাজের মানুষ যারা কাজ করতে হবে কাজের মানুষ যারা কাজ করতে হবে সম্মানিত ভাইরা আমি উদাহরণ দিলে আল্লাহ চাইলে আরো উদাহরণ আনতে পারবো কিন্তু সময়ের কাছে হেরে যাই সব সময় বুঝলেন সময়ের কাছে সব সময় হেরে যাই সুতরাং সময়ের দিকে তাকিয়ে আমি আমার বিষয়টাকে সংকোচন করতে বাধ্য হচ্ছি তো এই পর্যন্ত কি বলেছি জি সামাজিক এই যে ব্যবহার জনিত আচরণ জনিত যে ইনস্ট্রাকশন কোরআন আমাদেরকে দিয়েছে কো যে ফর্মুলা কোরআন আমাদেরকে দিয়েছে এগুলোকে একদম এ টু জেড যারা আমরা এডা অন্তত সিনসেটিভ আমরা যারা সজাগ সজাগ মানুষ যুবক থেকে বৃদ্ধ জি পুরুষ থেকে মহিলা আমাদের সবাইকে একদিনে নয় এগুলোকে অত্যন্ত সাধনা করে জোগাড় করতে হয় আব্দুল কাইম বলে দিল আর কানে পৌঁছে গেল আর আমরা সবাই সবাই একদম আল্লাহর গুণে গুণান্বিত কোরআনের গুণে গুণান্বিত মানুষ হয়ে গেলাম এটা হয় না ভাই এর জন্য অনেক অনেক ট্রেনিং নিতে হয় প্রভুর জন্য রাত জাগারণ করে জোরে বলুন আর একটু জোরে বলুন তাস পেটাবার জন্য রাত জাগে না রাজনীতির পিছনে ঘুরে রাত জাগে না জুয়া খেলতে রাত জাগে না ক্যারাম বোর্ড পেটার জন্য রাত জাগে না চৌর্য বৃত্তির জন্য তারা রাত জাগে না কোন অবৈধ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তারা রাত জাগে না তারা রাত জাগে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রাত জাগো তো জাগো টন্ডারি করার জন্য না তোলাবাজি করার জন্য না রাত জাগো দোকান পশারিতে ঘুরে জীবনের মূল্যবান সম্পদ সময় নষ্ট করার জন্য না श्रामश्राम जगह चले जाओ कथा समय नष्ट तुम निजे विपद नि साधारण रात जगह কথা বলেন আল্লাহর জন্য রাত জাগার রেকর্ড বলতেই আমাদের অজের মজলিস কথা বলেন আর কিসে দেখাবেন কদরের রাতগুলোতেও জাগার আমাদের রেকর্ড নেই খুব বড় জোর একদম ফর্মালিটি জি একুশ একুশের অনুযান আজকে ফার্স্ট কদর তা চার রাখাত নফল বড় তেইশে ছ রাখাত জি পঁচিশে আট রাখাত সাতাশে যে বারো রাখাত উনত্রিশ এলে তো ব্রেকডাউন আজ আবার চার রাখাত আমাদের নফল শেষ কথা বলেন সবে বরাতের মতো একটি 
এরপরে কোরআন তেলাওয়াতের সঙ্গে সম্পর্ক নেই ওই ওই কাণ্ড রই রই ব্যাপার সারা গ্রাম কবর জিয়ারত করে হালুয়া রুটি খেয়ে ব্যাস হয়ে গেল রাগ করছেন আমার কথায় জি ভাই নামাজ কালাম যারা পড়ে তাদের ব্যাপারটা আলাদা ওরা তো হ্যাবিচুয়েটেড ওরা তো নামাজের জন্য অভ্যস্ত হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের সমাজে যারা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে পারেনি এরা সবে ভারতের মতো অনুষ্ঠানগুলো পালন করে ওই সিস্টেম जागे আল্লাহর জন্য জি আমি সেই চাই সেই ছবিটাই বাস্তবে দেখাতে চাইছি যে আমরা আল্লাহর জন্য যদি রাত জাগি তো অজের মজলিসেই একটা জাগার প্রথা আমাদের দেশটাতে আছে তাছাড়া ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা ঘরে আল্লাহর জন্য রাত জেগে রাত্রিতে নাফল নামাজ পড়ব একটু বিশ্রাম করব উঠব তাহাজুত পড়ব কোরআন তেলাওয়াত করব এ মাইন্ডের মানুষ হাজারে একাত্তা পাওয়া গেলে আল্লাহ শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ যদি যদি না পাওয়া যায় তাহলে সেটি বুঝতে হবে যে সেটা হলো মডার্ন সিচুয়েশন ওটাই হলো আধুনিক ব্যবস্থা পাওয়া যায় তার আলহামদুলিল্লাহ না পাওয়া গেলে বলতে বুঝতে হবে ওটাই হলো আধুনিক সিস্টেম যে আমরা একটা টাইমলি ধর্ম করি এডিশনাল কোন অতিরিক্ত ওভারটাই মাল্লার জন্য করার আমাদের অবকাশ নেই অথচ কোরআন বলছে রাত এমনি জাগলে হবে না কোরআনে প্রথমত বলেছে লিরব বিহিম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জাগো জি তবে পরে বলেছে জাগত রাত জাগো আল্লাহর জন্য শেষদা করতে রাত জাগো আল্লাহর জন্য দণ্ডায়মান হতে রাত জাগো ভাই এই আল্লাহর জন্য দণ্ডায়মান হওয়া আল্লাহর জন্য শেষদা করা এই দুটি শব্দের ভিতর দিয়ে বোঝা যায় একদিকে নামাজ অপর দিকে দিনই যে কোনো কর্মের সঙ্গে তুমি রাত জাগো কোরআন তেলাবাদ করো জেকের করো তসবি পড়ো কিংবা কোরআনের জ্ঞান চর্চা করো যে কোনো ভাবেই আল্লাহর জন্য তুমি তোমার রাত্রিটাকে জাগরণ করো এটাই হবে আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের প্রকৃত বান্দাদের গুণ ভাই আমার আমরা সাধারণত রাত জাগি না আর যতটুকু জাগি ততটুকু অজের মজলিসে সেখানেও আমাদের দুর্ভাগ্য বলতে হয় যে আমরা সবাই অজের মজলিসটাতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য রাত জাগতে সময় দেই সম্মানিত ভাইরা আমি আপনাকে বলবো বনে রাখুন কোরআন শরীফে মোহন আল্লাহ জানিয়েছেন অস্তুদ ভক্তারি ও ইমানদার বান্দা বান্দি তোমরা মনে রাখো যদি তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও আল্লাহর ঘনিষ্ঠতা যদি অর্জন করতে চাও আল্লাহর নিকটতম বান্দায় পরিণত হতে চাও কোন অংশে কোন প্রকারে শুধু সামাজিক কাজের ভিতর দিয়ে হবে না শুধু রাজনীতির ভিতর দিয়ে হবে না শুধু তুমি উশৃঙ্খলতা করবে এর ভিতর দিয়ে হবে না শুধু অজ মাহফিল করবে এর ভিতর দিয়ে হবে না শুধু স্লোগান তুলে তুমি আল্লাহর ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না শুধু আল্লাহর নামে তকবির ধ্বনি দিয়ে তুমি আল্লাহর প্রিয়তা অর্জন করতে পারবে না শুধু কাউকে তুমি সাপোর্ট দিয়ে ফলো করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না কোরআনের ফর্মুলা হল হে আল্লাহর বান্দা বান্দি তুমি শেষদা করো আমি আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বান্দায় পরিণত হয়ে যাও শেষদা করো আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বান্দায় পরিণত হো জি তাহলে এ থেকে বুঝতে পারা যায় আল্লাহ পাকের প্রিয়তা অর্জন করার একটি উত্তম পন্থা হল নামাজ পড়া জি উত্তম পন্থা হলো নামাজ পড়া যদি অন্যায় আত্মাকে আল্লাহ বলেছেন লোকেরা তোমার তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে তুমি ওদেরকে বলে দাও আমি আল্লাহ নিকটে দুটো শব্দ সে এক জায়গায় এসে করিব আর এক জায়গায় আক্রব করিব মানে শুধু নিকট আক্রব মানে অতি নিকট 
সর্বাপেক্ষা নিকটে কে আল্লাহ তাহলে জোয়ান প্রবীণ ছেলে বুড়ো মেয়ে মরদ পীর সাহেব পীরজাদা মৌলানা মুফতি জি আর যত যত সাধারণ মানুষ হন আর যত কোন ধ্বজাধারী ইসলামী কোন ব্যক্তিত্বই হন সবাইকে আমাদের এ কথা ভুললে হবে না যে আল্লাহ পাক আমাদের অতি নিকট থেকেই আমাদেরকে ওয়াচ করছেন অতি নিকট থেকেই আমাদের সবকিছুকে তিনি দেখছেন জি তিনি তো বলেই দিয়েছেন ইন্নাহু বিমা তামালুনা বসির ও আল্লাহর বান্দা তোমরা যা মন চাইছে তাই করছো যা মন চাইছে তুই মালু মাসি তো আল্লাহ বলেছেন খোপ করে রাগ করে অভিমান করে ইউমেলু মাসি তুম তোমার যা মন চাই তাই করো দাপটাতে ইচ্ছা হচ্ছে দাপটাও গালি দিতে ইচ্ছা হচ্ছে গালি দাও সমালোচনা করতে ইচ্ছা হচ্ছে সমালোচনা করো মত খেতে জুয়া খেলতে তাস পিটতে অবৈধ কামাই করতে নারী জাতির বেপর দেয় ঘুরতে যেটা ইচ্ছা হচ্ছে সেটাই চাইছ করে যাও কিন্তু একটা কথা মনে রাখো তোমরা যা করছো আমি আল্লাহ সব বলো দেখে রাখছি আল্লাহ এই যে আল্লাহ দেখে রাখছেন ওই একটা কথাই তো ইমানদারের জানটা ডরিয়ে ওঠা উচিত ঠিক কিনা বলেন ওই একটা কথাতেই ইমানদারের জানটা ডরিয়ে ওঠা উচিত যে আল্লাহ যখন দেখে রাখছেন তাহলে নিশ্চিত এর ফিউচারটা ভালো না এর ভবিষ্যৎটা ভালো না এর পরিণতিটা ভয়ঙ্কর জায়গায় এতটুকু সিনসেটিভ যদি আমরা না হই এতটুকু সজাগ যদি না হই এতটুকু নিজের জীবনটাকে গড়ার জন্য লাইফ স্টাইলটাকে চেঞ্জ করার জন্য আমার যুবকেরা এই ছোট্ট কোরআনের কোরআনের ছোট্ট কথাটাকে যদি মূল্য না দেয় তাহলে কোন অজে জীবনে হেদায়তের আলো খুঁজে পাবে আমার ছেলেরা আমি জানি না ভাই কিন্তু আমি মনে করি যদি একটা কথা বিশ্বাস করলে যে কোনো উশৃঙ্খল যুবক যে কোনো ধর্মহারা যুবক যে কোনো ধর্মহারা যুবতী তার জীবনে হেদায়ত খুঁজে পাবে ইনশাআল্লাহ ওই একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমরা যা করছি আল্লাহ দেখে রাখছি যা করছি আল্লাহ দেখে রাখছি কোরআন শরীফে মহান আল্লাহ বললেন বল্লাদিন এ বি তুন আলি রবিহিম সূর্যদম ওয়াকিয়ামা জি ওই মানুষগুলো প্রকৃত আল্লাহর প্রিয় বান্ধা যারা রাত জাগে নামাজের জন্য রাত জাগে দিনের জন্য দিনের জন্য তত ধর্মের জন্য রাত জাগে যারা ইসলামের জন্য রাত জাগে কোরআন পড়ার জন্য রাত জাগে জেকের করার জন্য রাত জাগে দিনটাকে কোরআনটাকে ইসলামটাকে শিক্ষার জন্য রাত জাগে ইসলামের জ্ঞান চর্চা করার জন্য এরা আল্লাহর প্রিয় বান্ধা ভাই আমরা এই মাঝে মধ্যে অজের মজলিসটাতে আসি আল্লাহ যাদের প্রতি রহমত করে হয়তো তারা আদবের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে কোরআনের কিছু কথা শোনে আলহামদুলিল্লাহ তাদের এদের ওই সময়টুকু রাত জায়গাটা আল্লাহর কাছে যেমন প্রিয় বান্দার জন্য তোমন কল্যাণকর কিন্তু অনেকদেরকে অনেককেই দেখা যায় যে তারা দিনের আঙিনায় এসেও বেদিনই অধর্মীয় কাজের বেসাতি করে ঘরে ফেরে কথা বলেন এ বাপও সামলাতে পারে না মাও সামলাতে পারে না জি হুজুর সাহেব মাইকে যতই বলুক হুজুর সাহেবের কথাটাও হয়তো সে পর্যন্ত পৌঁছায় না ওই জন্য জি যারা নিজে থেকেই নিজে থেকেই জীবনটাকে তৈরি করে নিজে থেকেই ব্যাপারটা যারা মূল্য দেয় আলহামদুলিল্লাহ তারা অতি সহজে আল্লাহর পথের পথিক এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়ে যায় সোহান আল্লাহ বলে অতি সহজেই আল্লাহ পাক তাদের প্রতি খুশি হন আল্লাহ তাদের কাছের বান্দা হিসাবে স্থান দেন শুধু দরকার নিজের জন্য নিজের মানসিক অতটুকু শক্ত করা নিজের জন্য জি তো আমি খুব খুব স্বাভাবিক কথাটা আবার একবার আজকের এই মজলিস থেকে থ্রো করছি ভাই কোরআন শরীফে আল্লাহ বললেন যারা যারা আমি আল্লাহর কাছের হতে চাই আমি আল্লাহর প্রিয় হতে চাই তাদের উচিত কর্তব্য হলো নামাজের মাধ্যমে নামাজের মধ্য দিয়ে আমি আল্লাহর ঘনিষ্ঠতা অর্জন করো নামাজ পড়লে বান্দা বান্দা যত আল্লাহর কাছে চলে যায় অন্য কিছুতে সহজে বান্দা আল্লাহর প্রিয় এবং নিকটস্থ হতে পারে না জি তো আমি খুব স্বাভাবিকভাবেই আপনাদেরকে বোঝাই আমরা খুবই জানি নামাজ রোজা হজ জাকাত এই জাতীয় মৌলিক বিষয়গুলি দু রকম একটাকে আরবিতে ফরজ বলে আর একটাকে নফল বলে ফরজ বলতেই কম্পালসারি ডিউটি অবশ্য কিও সেখানে সাবসিডি নেই জি নফল মানে অতিরিক্ত নফল মানে অতিরিক্ত তার মানে ফরজের ঊর্ধ্বে ফরজটাকে করো তারপরে যদি পারো তো নফলটাও করো এডিশনাল করলে নাম্বার যোগ হবে এডিশনাল পরীক্ষা দাও দিলে নাম্বার যোগ না দিলে সমস্যা নেই 
জি ভাই এখন আপনি বলুন আমার মুসলিম কমিউনিটি যে সমস্ত অ্যাডাল ছেলে আর মেয়ে আজও যারা পাঁচক্ত নামাজি হতে পারেনি আমরা এসেছি কোরআনের আঙিনায় একটি হেফজুল কোরআন মাদ্রাসার পক্ষে দীর্ঘদিনের এই বাৎসরিক ইসালে সওয়াব আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা কোরআনটাকে শত স্ফূর্ত মনে ভক্তি করি মহাব্বত করি কোরআনটাকে হাতে পেলে চুম্বন দেই মাথায় তুলি বুকে ঠাকাই মুখে ঠাকাই কোরআনকে নিচে রেখে আদবের খাতিরে উপরে বসি না ভাই এগুলো কোরআনের এক্সটার্নাল আদব এটা বার্ষিক একটা সম্মান দেওয়া কিন্তু কোরআন শুধু পৃথিবীতে আল্লাহ ওই জন্য পাঠাননি কোরআন তো আল্লাহ পাঠিয়েছেন তোমরা কোরআনের সংবিধানটাকে বাস্তবে রূপ দাও এই জন্যই তো কোরআন পাঠান কোরআন খতম পড়ার জন্য না বাপ কোরআন বাড়ি করেছি বাড়ি উদ্বোধন করে হাফেজ সাহেব ডেকে পড়িয়ে নেবো কোরআন ওই জন্য নয় কোরআন ঘর করেছি তাই একটু পড়িয়ে নেবো ওই জন্য না কোরআন বাপ মরে গেছে খতম পড়ে সবরেশানি করাবো ওই জন্য শুধু কোরআন নয় বাবু জি কোরআন এই জন্য নয় যে সবে ভারতের মাস পড়লি মাম সাহেব বাড়ি বাড়ি ডোর টু ডোর পড়ে পড়ে বেড়াবে जीवन शक्तिशाली तर मन स्पृह मन उद्यम अनेक अनेक बस तर उच्छित अंतर एर पर तर नाम बेपारे क्यों अनिया নামাজের ব্যাপারে তাদের কেন অবহেলা নামাজের প্রতি তাদের কেন প্রেমের ঘাটতি নামাজের ব্যাপারে তাদের আকর্ষণ অন্তরে কম কেন জি জবাব আমি তাদের কাছে নেব না জি তবে আমি ভাই হিসাবে স্নেহাশিস ছেলে হিসাবে অন্তর থেকে দাবি রাখছি নিজের ভালোটা নিজে বুঝে কোরআনের এই যে ফার্স্ট ফর্মুলা একজন ইমানদারের জন্য পাঁচক্ত নামাজ এই নামাজটুকু অন্তত পড়তে মনোযোগী হয় মনোযোগী হন তাহলে অন্তত পক্ষে রাত জেগে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে না পারলেও রাত আর দিন মিলে আল্লাহ পাক যে ডিউটিটা ইমানদার মুসলমানের জন্য দিয়েছেন এই ডিউটিটা আমরা ব্যাপারে আমরা অ্যাক্টিভ হই এই ডিউটিতের ব্যাপারে আমরা করবট হই সজাগ হই ওই ডিউটিটাকে অন্তত আমরা ফুলফিল ভাবে পালন করার চেষ্টা করি এতটুকুতেই আমি জোর গলায় বলতে পারি আল্লাহর কোরআন প্রিয় নবীর হাদিসকে বিশ্বাস করে ওই একটি পথ ধরে আল্লাহ কবুল করলে একজন বান্দার জীবনের অশালীনতা অপকর্ম গরহিত চরিত্রগুলো দিন দিন দূর হয়ে যে ওই একটি রসিলাতে একটা ছেলে একটা মেয়ে হয়ে যেতে পারে আল্লাহর প্রিয় বান্দা আল্লাহর প্রিয়া বান্দি আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হবে কোরআনের গুণে গুণান্বিত হবে তবেই তো ওই মানুষটা পেতে পারে পৃথিবীর মাটিতে শান্তি আর নিরাপত্তার অথরিটি আপনার ডেথ মৃত্যুর পরে পেতে পারে সে আল্লাহ পাখের কাছে না জাতের একটা আশা আল্লাহ আমাদের কবুল করেন সকলকে বলেন সকলকে আল্লাহ তো ফিক দেন সকলেই বলি আমিন সুম্মা আমিন ভাই আমি যতটুকু কথা বলতে চেষ্টা করেছি জি নিরলস ভাবে নিরলস ভাবে শুরু থেকে যে কটা কথাই বলেছি এই কটা কথাই যদি আজকের আব্দুল কাইমের কাছ থেকে এই পোলতারাটির ঐতিহ্যবাহী বাৎসরিক সভা এবং ইসালে সবের পক্ষ থেকে আমার যুব সমাজ যুবতী সমাজ পর্দার মায়েরা বোনেরা এবং বৈশ্বিক ওই সমস্ত ভাইয়েরা মুরব্বীরা যারা আজও ধর্মের প্রতি মনোযোগী নন তারা যদি এই ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটি কথা আব্দুল কাইমের কাছ থেকে আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়ে জি মিছিল করে না মিটিং করে না আন্দোলন করে না সিটিং করে না জি নিজের চেষ্টায় নিজে জীবনটাতে বাস্তবায়িত করব আল্লাহ ভালো করবেন আল্লাহ কবুল করেন সকলেই বলি আমিন সুম্মা আমিন প্রিয় ভাইরা আমি আগেই বলেছি সময়ের কাছে বারবার হেরে যাই জি আমি যে সাবজেক্ট বলতে শুরু হয়েছে আর যেভাবে তফসির করে আসছি এভাবে যদি বলতে থাকি তো আল্লাহ শোকর আল্লাহ শক্তি দিলে দু চার ঘন্টা সহজে চলে যাবে কোনো খবর হবে না ইনশাল্লাহ জি কিন্তু সময়ের কাছে বারবার হেরে যাই সুতরাং আমি আমার বক্তৃতা আমার বক্তৃতা এ পর্যন্তই যে পর্যন্ত বলেছি ওই পর্যন্তই কমপ্লিট যে কটা কথা বলেছি 
যা বলেছি তাতে ইনকমপ্লিট রাখিনি জি এরপরে জি মাদ্রাসার একটা হক আপনাদের কাছে আপনাদের কাছে প্রতি বছর পেয়ে থাকি মাদ্রাসার জন্য কিছু ধন ধন আমার চাইবার আগেই একজন বাচ্চাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন ভাই তো আমি আমার দানের কথা আপনাদেরকে বলবো ওই মাদ্রাসার পক্ষে তার আগে ছোট্ট একটা প্রচার আপনাদের কাছে রেখে দিই জি ছোট্ট একটা প্রচার সেটি হলো অল ইন্ডিয়া সন্নতল জমা সংগঠনটার অল ইন্ডিয়া সন্নতল জমা সংগঠনটার সদস্য হন বঙ্গরুর পত্রিকাটাকে পড়ুন সন্নতল জমা সংগঠন জাতির শিক্ষাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে আপোসীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ শকর এর প্রতি আপনারা সহযোগী হন মনোযোগী হন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নতুন আবার একটা আবার একটা ট্রেনিং শুরু হয়েছে ইমাম ডিপ্লোমা আলহামদুলিল্লাহ তার দ্বিতীয় ট্রেনিং আজকে হয়ে গেল বারোটা ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে ইমামদের তারপরে তাদেরকে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হল জি তো যাই হোক লম্বা করে বলার সময় নেই তো আপনাদের কাছে দাবি বিশেষ করে যুবক ছেলেদের কাছে আমাদের কাজগুলোর সঙ্গী সাথী সমর্থক সহযোগী যারা আছেন থাকুন যারা নেই কাছে আসুন কাজ দেখুন সঙ্গে থাকুন জি আপনার ওসিলে জাতি ভালো জাতির ক্ষেত্রে আপনিও আল্লাহর কাছে ভালো হন এটা একান্ত দাবি ভাই আমার লেখা অনেকগুলো বই এর আগে বেরিয়েছে কে কটা পড়েছেন জানি না জি বিভিন্ন রকমের বই আছে তবে এবছর সংগঠন থেকে একটা বই বার করা হয়েছে জি বইটার নাম তালিম উত্তেজবিদ অল কোরআন আমরা দীর্ঘদিন চেষ্টা চেষ্টা করছিলাম দীর্ঘদিন চেষ্টা করছিলাম আমরা সংগঠন থেকে আমাদের বাচ্চাদের শেখানোর জন্য একটা প্রাথমিক কোরআন শিক্ষার আরবি বই বার করব সেই বইটা সেই বইটা দীর্ঘদিন কাজের চাপে লাগাতার ধারাবাহিকতায় পৌঁছাতে পারিনি জি পৌঁছাতে পারিনি তৈরি করতে পারিনি এবার অনেক মেহনতের পর বইটা বেরিয়েছে জামিয়ার সভায় বইটার শুভ সূচনা হয়েছে আমি এই দুদিন হলো বইটা কাছে নিয়ে বেরিয়েছি বইটাতে একদিকে যেমন শিশুদের আরবি শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ধারা লেখা হয়েছে সেই সঙ্গে কারিউল কোরআনের জায়গায় যে যে নিয়মগুলো পড়লে একটা ছেলে একটা মেয়ে শুদ্ধ কোরআন পড়তে পারে কারিউল কোরআনের দরকার লাগবে না সে নিয়মগুলো বইটাতে বাংলা ভার্সনে লেখা হয়েছে সেই সঙ্গে ইসলামী কলেমা দোয়া আল্লাহ পাকের নাম রসুলের নামগুলি সঙ্গে কিছু নীতি কথা এক কথাই কোনো ছেলে মেয়ে কোনো যুবক কোরআন শিখতে চাইলে জি সংগঠনের প্রচালিত এই বইটা অন্য আর পাঁচটা বইয়ের মতো যথেষ্ট হবে ইনশাল্লাহ তো আমার দাবি আমাদের আদর্শের মক্তবগুলোতে কেরল মডেল স্কুলগুলোতে এই বইটা কি আমরা ভবিষ্যতে চালু করব জি তো বইটা আমার গাড়িতে আছে বইটার দাম তিরিশ টাকা পারলে একটা বই সংগ্রহ করুন আর সেই সঙ্গে এবারে আর একটা বই বেরিয়েছে বইটির নাম বইটির নাম লিবাস নেককারদের পোশাক ভাই বইটা অ্যাকচুয়াল লেখা সাহারানপুরের একজন মৌলানার উর্দু ভাষায় লেখা বইটা আমি বঙ্গনুমত করেছি সেই সঙ্গে প্রয়োজন মতো কিছু পরিশিষ্ট মশলার দিক বইটাতে আমার পক্ষ থেকেও তুলেছি তুলে বইটাকে বার করেছি বইটা দুটো মিলে পঁয়তাল্লিশ টাকা হয় চল্লিশ টাকা দিলে যথেষ্ট হবে কেউ যদি মনে করেন আমি শুধু ছোট বইটা নেবো দশ টাকা দিয়ে এনেন পনেরো টাকা দেওয়া লাগবে না জি তবে আরবি শিক্ষার বইটি তিরিশ টাকা পারলে বইটা জোগাড় করবেন জি বাচ্চাদের হাতে বইটা তুলে দেন আমাদের আদর্শ মতো বাচ্চাগুলো কোরআন শিখতে পারবে ইনশাআল্লাহ জি আচ্ছা আচ্ছা মৌলানা ভাই একটা ভালো কথা বলেছেন তো আমাদের ছেলেরা অনেক আছে ছেলেরা কারা আছো বাবু গাড়ির কাছে চলে যাও মৌলানা সে ভালো কথা বলেছেন যে গাড়ির কাছে ভিড় হয়ে যায় তো বই দুরকমই বই কি আরও দুরকম বই আছে যে দুটো রকমই হোক যে দুটো নতুন বেরিয়েছে একবার নিয়ে আসো মজলিসে ঢুকবে এখন না আমি যখন বলবো তখন কেউ পারলে নেবেন এই মুহূর্তে মাদ্রাসার পক্ষে আমি আপনাদের কাছে হাত পাচ্ছি এক হাজার দু হাজার পাঁচশো দুশো বিশ পঞ্চাশ ইতিমধ্যে আমার ভাইরা কেউ একজন বোধহয় আলহামদুলিল্লাহ পাঁচশো টাকা দিয়েছেন অনেকজন একশো টাকা বিশ পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন সবাইকে দাবি করব জি একটু এই মাদ্রাসার জন্য একটু কথা বলুন আমি বেশি করে চাইছি না এক হাজার টাকা দেবেন দু পাঁচজন একটু বলেন দিন বিসমিল্লা বলে একজন শুরু করেন এক হাজার টাকা হ্যাঁ যাবেন একটু পরে ইমরান মন্ডল এক হাজার দু নম্বর একজন বলুন একটা ছেলে নাম জানতে হবে আপনাদের 
সাইফুদ্দিন সাইফুদ্দিন পার পার না দু নম্বর এক হাজার তিন নম্বর এক হাজার বলেন এদিকে টাকা এদিকে ভিতরে যেতে হবে সিরাজুল ইসলাম ভাই এক হাজার টাকা জোরে বলুন মার হবে চার নম্বর একজন বলুন ভাই পলতানের একটি ছেলে সে পাঁচশো টাকা দিয়ে চাল লক্ষ্য বলুন এরপরে চার নম্বর একজন বলুন অনেক ছেলে আছেন অনেক যুবক অনেক মুরব্বী আলহামদুলিল্লাহ চার নম্বরে এখন এক হাজার বলুন কে হাত তুলছেন চার নম্বরে এক হাজার আমি বেশি চাইছি না দশটা মানুষ অন্ত নুর ইসলাম ভাই পার পাটনা পাঁচ নম্বরে এক হাজার মার্শাল্লাহ আমার একজন ভাই তিনি এক হাজার টাকা নগদ দিয়েছেন আমার স্নোভাজন কলসুর মৌলানা মুফতি আজিজুর রহমান এক হাজার টাকা আবুল হাসান ভাই একশো টাকা নগদ দিয়েছেন এক হাজার টাকা পরে দেবেন আল্লাহ কবুল করেন আজিজুর আমার এক ভাই বাচ্চা অসুস্থ যে এক হাজার টাকা দিয়েছেন আর এক ভাই মশাল্লা এক হাজার দশ টাকা আর একজন জি ভাই ছ নম্বর সাত নম্বর এক হাজার টাকা দেবেন একটু কথা বলেন জি আর যারা হাতে হাতে দেবেন মেহরবানি করে একটু উঠে আসুন মেহরবানি করে একটু উঠে আসুন কারা হাতে হাতে পয়সা দেবেন একটু উঠে আসুন গোলাম রসুল ভাই এক হাজার টাকা জোরে বলুন মার হাবা আর একটু জোরে বলেন আল্লাহ আমিন নারাই তকবির নারাই তকবির ফুলতারাটি রসুলিয়া দিনই মাদ্রাসা সকলে মন খুলে বলেন ফুলতারাটি রসুলিয়া দিনই মাদ্রাসা আল কোরআনের আলো আল কোরআনের আলো দিন ইসলাম দিন ইসলাম মহান ঈসালে সওয়াব মহান ঈসালে সওয়াব সিলসিলায় মুচাদ্দিদে জামান আহলে সুন্নাতুল জামাত আহলে সুন্নাতুল জামাত নারাই তাকবীর দাতা গুণ দাতা গুণ নারাই তাকবীর আসুন মেহরবানি করে বঞ্চিত থাকবেন না বিশ পঞ্চাশ একাদশ টাকা সবাই দেন এবং আমি সকলের কাছে দাবি রাখছি প্রতিষ্ঠানটা যেহেতু চলছে আল্লাহ শোকর সকলে যাদের আল্লাহ সমর্থ দিয়েছেন দু হাজার এক হাজার একটু আল্লাহ রস্তে হাত বাড়ান আল্লাহ রস্তে একটু হাত বাড়ান জি কয়েকজন ভাইকে এক হাজার টাকা করে পেয়েছি আল্লাহ শোকর কারা এক হাজার করে দিতে চান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ভাই এক হাজার টাকা জোরে বলুন মার হাবা আর একটু জোরে সরে বলেন আল্লাহ আমিন নারাই তাকবির জি আল্লাহ কবুল করেন বলুন আমিন আল্লাহ কবুল করেন বলুন আমিন ছেলেরা যদি বই নিয়ে আসো মজলিসের ভিতরে ঢোকো কেউ বই নিলে বই দিয়ে দাও গাড়ি থেকে বই যদি নিয়ে এসে থাকো মজলিসে ঢোকো বই কেউ চাইলে দিয়ে দাও আর যদি গাড়ি বই কেউ না নিয়ে আসে তাহলে গাড়ির কাছ থেকে সংগ্রহ করুন আমার যুবক যুবক ছেলেরা আলহামদুলিল্লাহ পয়সা করতে লাগো এই মজলিসের মাসাল একজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ফুট বালি দেবে জোরে বলুন মার খাবা আর একটু জোরে সরে বলেন আল্লাহ আমিন ছেলেরা ব্যস্ত হওয়ার নেই আমি ছাড়ার আগে একটু দোয়া করে নাববো ছাড়ার আগে সবাইকে নিয়ে এক ফুল্লাহ একটু দোয়া করে নাববো ইনসাফ সবাই একটু দোয়ায় শরিক হন আমাদের শফিকুল ভাই 
भाई एक हजार टादा देवें कैक जन भाई दिए मशाल बाबा एक हजार कोट टा दे फजले भाई एक हजार टाक चंडालाटी बाड़ी अल्लाह कबुल कर खिदमत जिंदा थक जी कुरान खिदमत सहयोगी सबाई होते चाहिए एक हजार टाक देवें क्या बाबा एक हजार टाक मार्शाला अनेक लोक मजलिस रोन अनेक मानुष मजलिस रोन एक हजार टाक देवें कमल्ली रिक्वेस्ट सवार क्षमता नहीं थक जो समर्थे दस टाओ कुल कुरान खिदमत पिछपा हईना जी एटुकु अंत एक ईमानदार नियत था कुलते कैक जन भाई अलहमदुल्लाहत नई जो सकल एकदम कमप्लीट हो गए भाई थकते हुई क्यों दीते चाहले हाथ उठान कमिटी जेने हाथ उठान क्या पार्बे जो पाँच टाक देव मायर अपन पक्ष कारो वादा करार थे जियाउल भाई पांच सौ टाइम अल्लाह कबुल करें मन खुले भाई सामने भाई मजलिस बसा एक
বলেন আমি সবাইকে নিয়ে একটু দোয়া করব আদা করেছি জি পাগড়ি দেয়া হবে একটি ছেলে হাফেজ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সে তৃপ্তির ভাগিদার আপনারা কমিটি খেদমত দেয় আর্থিক সহযোগিতা আপনারা দেন সুতরাং এ তৃপ্তির ভাগিদার সে ফুরফুরা যাওয়া হয়নি কেন এই সেদিন পয়সা দেন বলে ফুরফুরা যাওয়া কবে যাবা আচ্ছা ঠিক আছে গেলি গেলি দোয়া করে আসবো তো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে उपस्थित आसड़ी पढ़ा तो आसन एक पाखड़ी पढ़िए नहीं छोट दो करब দোয়া করে ইনশাল্লাহ মাইক রজব আলী সাহেবকে দেব সবাই যারা আছেন এই মনোরম মুহূর্তটুকু উপভোগ করবেন কাছে চলে আসুন একটু ধরশ্রী পড়ুন আল্লাহ হ্যালো এবার আমাদের পোলতারাটি রসুলিয়া মাদ্রাসা থেকে যে ছেলেটি পাগড়ি পড়ছে আপনারা দেখছেন नाम हलो मुहम्मद नासिरुद्दीन मंडल पिता मुहम्मद दाउद अली मंडल ग्राम पाइक पागड़ा जगिर दाता आजगर अली मंडल पोलतराटी दक्षिणपाड़ा नाराय तकबीर नाराय तकबीर नाराय तकबीर मुफ्ती साहेब हजूर मुफ्ती साहेब हजूर पोलताराटी रसुलिया दीनी मद्रासा पोलताराटी रसुलिया दीनी मद्रासा सिलसिले हक मुझाते दे जवान सिलसिले हक मुझाते दे जवान नाराय तकबीर आपनारा एत गो मानुष आ सकले ऐलेद दुआ करबें जाते मृत्यु पर्त कुरान आकदा अनुजा चलते परे एवं कुरान शरीफ याद रखते परे आसन सकले बोली अमीन नाराय तकबीर नाराय तकबीर মোটরসাইকেলের চাবিটি যার চাবিটি আমার কাছে আছে যার চাবি হারিয়ে গিয়েছে একটু নিয়ে যাবেন اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين مهربان الله أما دي شكل الرباب رشيك المعاف كورة دو الله أمراد ديني بوري بشي بوشي تمار كورونا الدار بردو تحاتو تيجي الله باب كوري شي شكار كورشي أمراد الله अल्लाह तुम तो कुरने बोलो जरा पाप कर स्वीकार कर तुम तर के तहबा कबुल कर नाओ अल्लाह अल्लाह हम अस्वीकार कर दत्त कर तुम्हें पापगुलो के माफ कर दाओ अल्लाह परिवार सकल के तुम्हें क्षमा कर दाओ अल्लाह मेहरबानी कर दया जरा ईमान नहीं कबरस्त हो तुम तक क्षमा कर दाओ अल्लाह मद्रासा के तुम कबुल कर नाओ 
আল্লাহ আজকের এই মাহফিলকে কবুল করে নাও যা কিছু আলোচনা হয়েছে আগামী তো হবে আল্লাহ তুমি মেহরবানি করে কবুল করো আমাদের জীবনটাকে হেদায়তের আলোয় তুমি আলোকিত করে দাও আল্লাহ আমাদের জীবনটাকে হেদায়তের আলোয় আলোকিত করে দাও প্রবুল আলমী তোমার পাক দরবারে বিনতি করি আল্লাহ আমাদের আদর্শটাকে কোরআনের আদর্শে আদর্শিত করে দাও আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় গুণে আমাদের সকলের জীবনটাকে গুণান্বিত করতে তুমি তো আল্লাহ তোমার দরবারে বিনতি করি আল্লাহ আমার যে সমস্ত ভাইরা আল্লাহ দিনের পথে থেকে পরলোকগত হয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করো আল্লাহ মেহরবানি করে তাদের দানের বিনিময়ে তাদের মুরদাগুলোর কবর জমিনকে নাজাত দাও খাস করে তোমার কাছে মিনতি আল্লাহ রিয়াজুল ইসলাম ভাইকে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তার জীবনের গোনা খাতাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ দানের সওয়াব তার রুহে বকশিস করে কবর জীবনকে শান্তির বানিয়ে দাও রবুল আলমিন আরও আমাদের যারা পরলোক গত আল্লাহ রসুলের কদমে রসিলা করে আল্লাহ সকলকে কবর জমিনে তুমি নাজাত দান করো সকলকে কবর জমিনে নাজাত দান করো আল্লাহ আমাদের সেই যোগ্য হয়ে মরাত তৌফিক দাও যে যোগ্যতার বিনিময়ে কোরআনের সাফাহাত হাসরে আমাদের নসিবে জুটে যায় আল্লাহ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ খাদেম দাতা সহযোগী পাঠরত ছাত্র আল্লাহ সকলকে শয়তানের কবল থেকে তুমি মাহফুজ করে দাও আল্লাহ খাস করে যে ছেলেটি হাফেজে কোরআন হয়েছে আল্লাহ আমরণ কোরআনের আদর্শকে কায়েম রাখার তৌফিক দাও কোরআনকে ইয়াদ রাখতে আল্লাহ তুমি সাহায্য করো আল্লাহ আমাদের ঘরের ছেলেগুলোকে মেয়েগুলোকে আল্লাহ তুমি নামাজই বানিয়ে দাও শরীয়তের পথের পথিক তুমি বানিয়ে দাও বিপদ থেকে আল্লাহ তুমি দয়া করে তাদেরকে সুপথে আসতে তৌফিক দান করো আল্লাহ গোটা বিশ্ব মুসলিম জাতির মান ইজ্জত ইমান আমানকে তুমি হেফাজত করে দাও সারা ভারতের খাস করে বাংলার মুসলমানদের ইমান আমালকে তুমি রক্ষা করো আল্লাহ বুলা আলমী বেজাতির চক্রের হাত থেকে তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো আল্লাহ আমরা অসহায় আমরা দুর্বল তোমার দরবারে আত্মসমর্পণ করছি আল্লাহ তুমি মসজিদ মাদ্রাসা দাড়ি টুপি ইসলামী শেয়ারগুলোকে আল্লাহ বেজাতির প্রতি হিংসা থেকে তুমি রক্ষা করে দাও আল্লাহ তুমি আমাদের হালাল রুজি রোজগারে বরকত দান করো ইজ্জতের রুজি সকলের জন্য সহজ করে দাও কোরআনের শেফা নসিব করে আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে গোপন প্রকাশ্যের রোগ থেকে তুমি শেফা নসিব করো বলে আলমিন আল্লাহ চাইতে জানি না বলতে জানি না তবে বিশ্বাস করি তুমি আমাদের অন্তরের গোপন কোণের খবর রাখো আল্লাহ যে ভাইয়ের যার যা গোপন কোণে অন্তরে যে নিয়ত রয়েছে আল্লাহ তুমি মেহরবানি করে অন্তরের গোপন নেক আশাগুলোকে তুমি পূরণ করে দাও আল্লাহ যারা আপন হারা তাদের মুরদাদের জন্য এ দোয়াকে নাজাহাতের জরিয়া বানিয়ে দাও আল্লাহ এতিম বাচ্চাগুলো সাহারা তুমি হয়ে যাও রবুল আলমিন তোমার দরবারে মিনতি করি আল্লাহ দিনে দিনে কোরআনের খেদমতকে আল্লাহ তুমি শ্রীবৃদ্ধি করো কোরআনের উন্নয়নকে তুমি কায়েম রেখে দাও আল্লাহ বংশ পরম্পরায় কোরআনের খেদমতকার তুমি বানিয়ে দিও আল্লাহ মুসলিমিনাহমদুরশরীফ